ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో టీటీడీ చైర్మన్ విస్తృత తనిఖీలు నాణ్యమైన సౌకర్యాల కల్పనే జేయమని ఉద్ఘాటన ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అప్పలాయగుంటలో టీటీడీ జేఈఓ సమీక్ష ఏర్పాట్లపై చర్చ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో మహాసుదర్శన హోమ మహోత్సవాలు సకల జనుల సంక్షేమార్థం తిరుపతిలో విశేష క్రతువు అమృత తుల్యం తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం శ్రీవారి భక్తులకు మహద్భాగ్యం తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శుక్రవారం తనిఖీలు నిర్వహించారు భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను పరిశీలించి అధికారులకు తగిన సూచనలు చేశారు ఇందులో భాగంగా శ్రీవారి ఆలయం పక్కనున్న లడ్డు వితరణ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు లడ్డు బరువు హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా నూట డెబ్బై ఉండేలా చూడాలన్నారు ఆలయం లోపల నుంచి లడ్డూలను ట్రేల ద్వారా వెలుపలకు తీసుకువచ్చే విధానాన్ని చైర్మన్ పరిశీలించారు అలాగే పోర్టులో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన గ్యాస్ స్టవ్లను ఆయన పరిశీలించారు ఇక సిఆర్ఓ కార్యాలయం వద్ద అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోసం భక్తులు వేచి ఉండే క్యూలైన్ల వద్దకు చేరుకుని ఆ పరిసరాల్లో మరో రెండు ఫుడ్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు అలాగే పిఏసీ ఎదురుగా ఉన్న పార్కింగ్ స్థలాన్ని పరిశీలించారు తరువాత ఔటర్ రింగ్ రోడ్ను పరిశీలించి పనుల్లో నాణ్యత ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు చివరగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి చేరుకుని అక్కడున్న షెడ్లలో భక్తుల సౌకర్యార్థం కార్పెట్లను ఏర్పాటు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు అనంతరం చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశ ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తా వచ్చాము ఫస్ట్ లడ్డు చెక్ చేసేకి పోవడం జరిగింది అక్కడ చూస్తే నూట అరవై గ్రాముల నుంచి నూట ఎనభై గ్రాముల వరకు తూకం ఉండాలని చెప్పి ఉంది చెక్ చేస్తే ఒకటి నూట అరవై ఐదు నూట డెబ్బై నూట ఎనభై ఐదు నూట తొంభై ఐదు ఆ రోజు పైన మన లిమిట్లో ఉన్నాయి చాలా లడ్లు చెక్ చేసిన చెక్ చేసి అన్నీ మన లిమిట్లో ఉన్నాయి దానిలో ఎక్కడ జరగడం లేదు ఆ తర్వాత ఈ బూందీ చెకింగ్ కాడ పోయినాము అక్కడ కూడా బాగా సిస్టమేటిక్గా ఉంది చాలా ఎక్సలెంట్గా జరుగుతుంది ఆమె క్లీనింగ్ దగ్గరికి పోయినాము క్లీనింగ్ దగ్గర కూడా ఆ సిస్టమ్ బాగా క్లీనింగ్ ఉంది ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా పిలిగ్రిమ్కు వీళ్ళకు వసతి అనేది చాలా భక్తులందరూ బయట రోడ్లలో అంతా పనుకోవని చాలా ఇబ్బంది పడతాను రోజు ముళ్ళగుంత రో ఏరియాకి పోయినాము అక్కడ భక్తులు విపరీతంగా ఉన్నారు చాలా భక్తులు ఉన్నారు ఆడ ఇమీడియట్ ఫుడ్ ఐటెం కూడా ఒక రెండు కౌంటర్స్ ఎక్కువ పెట్టాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది టైమింగ్స్ కూడా టిఫిన్ అనేది తొమ్మిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంటే లేకుండా పొద్దున ఏడు గంటలకే టిఫిన్ స్టార్ట్ చేసి నైట్ పన్నెండు గంటల వరకు టిఫిన్ భోజనం పెట్టండి అని చెప్పి వాళ్ళ ఆఫీసర్ని కూడా పిలిపించి చెప్పడం జరిగింది అది కూడా ఇమీడియట్గా చేపిస్తున్నాము అవి జరిగితే వాళ్ళ భక్తులకు కొంచెం సౌకర్యం బాగుంటుంది ఇంకా వాళ్ళకు రూమ్స్ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్తే రూమ్ను ఒక పిలిగ్రిమ్ కింద కొన్ని రూమ్స్ పిఏసి కట్టాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము ఇది రేపు బోర్డు మీటింగ్ డిస్కస్ చేసి పిఏసి త్రీ దగ్గర ఆపోజిట్లో ఖాళీ ప్లేసు అంటే అక్కడ కార్ పార్కింగ్ ఏరియా చాలా ఉంది అక్కడికైనా ఒక నాలుగు వందలు రూమ్స్ కడితే పిలిగ్రిమ్స్కు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని చెప్పి మేము అనుకున్నాను తిరుమల శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను అందరూ గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ఉద్ఘాటించారు తిరుమల శ్రీవారి వద్ద ప్రధాన అర్చకుడిగా పనిచేసిన రమణ దీక్షితులు ఎక్కడెక్కడో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టడం కన్నా తిరుమలకు వచ్చి మాట్లాడితే వినడానికి తామంతా సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన చెప్పిన విషయాలలో వాస్తవాలు ఏమైనా ఉంటే టీటీడీ బోర్డు ఖచ్చితంగా తగిన విధంగా స్పందిస్తుందని తెలియజేశారు మేము ఒకటే మరి చెప్తున్నాము చెన్నై ఒకసారి ఢిల్లీ ఒకసారి అక్కడంతా కలిసి చెప్తా అంటే భక్తుల మనోభావం దెబ్బతింటాయి రమణ దీక్షితులు అంటే మాకు కూడా గౌరవం ఉంది మీ సమస్య లేదంటే రాండి తిరుమల ఉండము ఏడాది ఏం జరిగిందంటే మీతో పాటు మేము కూడా ఒకసారి సహకరిస్తాం ఏడాది తప్పు జరిగిందంటే మనం ఖచ్చితంగా దాని మీద చూస్తాము రమ్మని చెప్పినాం అది కాక మా బోర్డు సభ్యులం కూడా వాదన చెప్పడంలో నిన్న మేమందరం బోర్డు సభ్యులందరూ డిసైడ్ చేశాం 
ఆభరణాలు ఎక్కడ పోయినవి ఆ తర్వాత పోర్టులో ఏదైనా జరిగిందంటే మేము కూడా ఒక అందరం బోర్డు సభ్యులు అందరం ఏం జరిగిందని కదా డిస్కస్ చేసి దాన్ని చూసేది కూడా మేము ఆగమ శాసన సభ వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని పోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాము అది కూడా చూస్తాము మేము ఓపెన్ అప్గా ఉన్నాము ఎక్కడ కానీ తప్పు జరగలేదు అవాస్తవాలు చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు దేవుని దగ్గర ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు సేవ చేసినటువంటి రమణ దీక్షలు ఈ రకం చెప్పడం కానీ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడికే రమ్మని చెప్పిన కానీ మేము వేరే ఉద్దేశంతో సవాలు ఇసిరి అవి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అర్చకులు అంటే మాకు గౌరవం ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ తప్పుడు ఆరోపణలు చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాం తిరుపతికి సమీపంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి జూలై ఒకటో తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను టీటీడి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనుంది ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవాల నిర్వహణ ఆలయంలో ఇతర సౌకర్యాలపై శుక్రవారం ఉదయం తిరుపతి జేఈఓ పూల భాస్కర్ సమీక్ష నిర్వహించారు టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశమైన జేఈఓ స్వామివారి వాహన సేవల సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు ఇతర మౌలిక వసతులు అన్న ప్రసాద వితరణ అలంకరణ తదితర అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చించారు అనంతరం శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించిన జేఈఓ పోలా భాస్కర్ ఎస్వీబీసీతో మాట్లాడుతూ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవ విశేషాలను వివరించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ నమ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం అప్పలాయగుంట వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ సంవత్సరం జూన్ ఇరవై మూడో తారీఖున ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభించబడి ఒకటో తారీఖు జూలైతో ముగుస్తున్నాయి అప్పలాయగుంట ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం అంటే అభయహస్తానికి ప్రతీతి చాలామంది భక్తులు విశేషంగా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని గురించి ముఖ్యంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో కొన్ని పర్వదినాలు విశేషంగా జరుగుతాయి ఇక్కడ జరిగే కళ్యాణోత్సవానికి భక్తులందరూ కూడా హాజరవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉంటారు ఇరవై ఆరు జూన్న సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఏడు గంట ముప్పై నిమిషాల వరకు మంగళవారం రోజు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహిస్తున్నాము అట్లాగే మరుసటి రోజున ఇరవై ఏడో తారీఖున రాత్రి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు గరుడు సేవ ఉంటుంది భక్తులకు అందరికీ తెలిసిందే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడు సేవకి విశేషం ఉంటుంది గరుడు వాహనం మీద ఆశీనటువంటి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే మరి జన్మ అంటూ ఉండదని స్వామివారి అనుగ్రహం పుష్కలంగా లభిస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు ఈ గరుడు సేవ అనేది ఇరవై ఏడో తారీఖున ఉంది అట్లాగే రథం రథోత్సవం ముప్పయో తారీఖున ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి పది గంటలకు జరుగుతుంది ఆఖరి రోజు ఒకటో తారీఖున జూలై చక్ర స్నానంతో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని వివిధ వాహన సేవలో స్వామివారిని దర్శించుకొని పునీతులు అవ్వాలని స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రలు అవ్వాలని మనవి చేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ నమ తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయంలో శుక్రవారం గోదాదేవి ఉత్సవం జరిగింది టీటీడీకి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం గోదాదేవి తిరుచి సేవను వేడుకగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని సకల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఆండాల అమ్మవారి తిరుచి సేవ కమనీయంగా సాగింది భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయంలో చండీ హోమం జరిగింది అధిక జ్యేష్ట మాసం సందర్భంగా సకల జనుల సంక్షేమాన్ని కోరుతూ మహాదేవుని సన్నిధిలో చండీయాగం నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలోని కాళికాదేవి సన్నిధిలో కలస స్థాపన పుణ్యాహవాచనం కలస పూజలు చేశారు ఆపై కాళికాదేవికి పూజలు చేసి హోమగుండంలో అగ్ని ప్రతిష్ట జరిపారు చండీయాగం నిర్వహించాక శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు చండీ హోమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ పెరుందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో మహా సుదర్శన హోమ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ సుదర్శన మహాహోమం ఆగమోక్తంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి శ్రీ పెరుందేవి సమేతంగా వరదరాజస్వామి వారిని ప్రత్యేక పీఠంపై వేంచేపు చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా పలు రకాల హోమ ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి నివేదిస్తూ సుదర్శన హోమాన్ని పూర్తి చేసి మహాపూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి ఉత్సవ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు
తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ఎంత తపన పడుతారో ఆ తరువాత స్వామివారి లడ్డూను ప్రసాదంగా స్వీకరించడానికి కూడా అంతే ఆసక్తిని కనబరుస్తారు ఆ ఏరుకొండల వాడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన లడ్డూను శ్రీవారి భక్తులు మహద్భాగ్యంగా స్వీకరిస్తారు తిరుమల యాత్ర ఫలప్రదం చేసుకుని తిరిగి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకున్న భక్తులు వారి బంధుమిత్రులు ఇరుగు పొరుగు వారికి శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని అందజేసి స్వామివారిపై తమకున్న అచంచలమైన భక్తిని చాటుకుంటారు భక్తుల మదిలో అంతటి విశిష్ట స్థానాన్ని నింపుకున్న శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం తిరుమల శ్రీవారు అనగానే ప్రతి ఒక్కరి మదులు మెదిలే మధురాతి మధుర వంటకం భక్తులు మహద్భాగ్యంగా భావించే మహాప్రసాదం లడ్డు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకోవాలనుకునే భక్తులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నట్లే శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలనుకునే భక్తుల సంఖ్య ఎప్పటికప్పుడు అధికమవుతోంది అందుకు అనుగుణంగానే ఏ ఏటిక ఏడు లడ్డూ ప్రసాదాల తయారీని పెంచుతూ భక్తులు కోరినన్ని లడ్డూలు పొందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ సమస్త సృష్టిలో భక్తకోటికి ఏది అపురూపం అపూర్వం అనే ప్రశ్నలు తలెత్తగానే అప్రయత్నంగానే వారి మదిలో శ్రీవారి ముగ్ధ మనోహర చిద్విలాస ఆనందమూర్తి గోచరిస్తుంది అంతే సహజంగా వారి మనోనేత్రం తిరుమలేశుడి లడ్డూ ప్రసాదం వైపు పరుగులెడుతుంది తిరుమలకు వెళ్ళాం అని ఎవరైనా చెబితే ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా కొంచెం లడ్డూ ప్రసాదం పెడతారా అని అడుగుతాం అంతేనా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి దర్శనానికి ఎంత భక్తిగా వెళతామో అంతే భక్తిగా శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి తిరిగి స్వస్థలాలకు చేరుకోగానే ఇరుగు పొరుగు వారితో ఆత్మీయులతో సన్నిహితులతో ఇలా అందరితో ఆ లడ్డు ప్రసాదాన్ని పంచుకుని తృప్తి చెందుతాం మనస్సు నిండా గోవిందుడిని నింపుకుని తనివి తీరా ఆ మాధుర్యాన్ని రుచి చూస్తాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధార్మిక క్షేత్రంగా ఖ్యాతి గడించిన తిరుమల అనగానే దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భక్తకోటికి తక్కువ గుర్తుకు వచ్చే లడ్డు ప్రసాద పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఒకసారి పరికిద్దాం మొదట్లో తిరుమల శ్రీవారికి బియ్యం పిండి బెల్లం యాలకలు నెయ్యి కలిపి చేసిన లడ్డూలను మనోహరం పేరుతో నివేదించారు అయితే ఈ మనోహర ప్రసాదాన్ని భక్తులకు పంచేవారు కాదు తర్వాతి కాలంలో బెల్లం లడ్డూను నైవేద్యంగా ప్రవేశపెట్టారు ఇక పద్దెనిమిది వందల మూడవ సంవత్సరం నుంచి అప్పటి మద్రాసు ప్రభుత్వం హయాంలో శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రసాదాల విక్రయం ప్రారంభమైంది ఆ క్రమంలో భక్తులకు లడ్డూను కాకుండా తీపి బూందీని ప్రసాదంగా విక్రయించేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరం నుంచి నేడు మనం చూస్తున్న శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాద విక్రయం మొదలైంది తిరుమలలో మూడు రకాల లడ్డూలను శ్రీవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు వీటిని ఆస్థానం లడ్డు కళ్యాణోత్సవం లడ్డు ప్రోక్తం లడ్డు అని సంబోధిస్తారు ఆస్థానం లడ్డూలను విశేష ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి గౌరవ అతిథులకు మాత్రమే ప్రసాదంగా అందజేస్తారు ఈ లడ్డును నెయ్యి జీడిపప్పు కుంకుమ పువ్వుతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు ఇక శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ లడ్డు ఆర్జిత సేవలో పాల్గొనే గృహస్థులకు వడతో కలిపి ప్రసాదంగా అందజేస్తారు ఇక మూడవదైన ప్రోక్తం లడ్డు ఇది భక్తులందరికీ శ్రీవారి ప్రసాదంగా లభించే లడ్డు నేడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం తయారీలో అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చింది నానాటికి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడి అధునాతన పరికరాలతో బూందీ పోటు లడ్డు తయారీ ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడంతో పాటు నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించింది ప్రతిరోజు శ్రీవారి ఆలయ లడ్డు పోటులో మూడు లక్షల లడ్డూలను తయారు చేస్తారు రద్దీ రోజుల్లో ఈ సంఖ్య మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షలకు పెరుగుతుంది ముఖ్యమైన పర్వదినాలు బ్రహ్మోత్సవాల సమయాలలో ప్రతిరోజు ఏడు లక్షల లడ్డూలు నిల్వ ఉండేలా సిద్ధం చేస్తారు వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులందరికీ లడ్డూలు అందజేయాలనే సంకల్పంతో ప్రస్తుతం ఆరు లక్షల లడ్డూలను నిల్వ ఉంచుకుంటున్నారు అదేవిధంగా కళ్యాణోత్సవ లడ్డూలను సాధారణ రోజుల్లో మూడు వేలు రద్దీ రోజుల్లో మూడు వేల ఐదు వందల లడ్డూలను తయారు చేస్తారు ఇదే తరహాలో వడలను సాధారణ రోజుల్లో మూడు వేలు అలాగే రద్దీ రోజుల్లో మూడు వేల ఐదు వందల వడలను భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచుతారు మొత్తం తిరుమలలో అందుబాటులో ఉన్న నలభై ఐదు లడ్డు కౌంటర్ల ద్వారా భక్తులు శ్రీవారి లడ్డూలను సులభతరంగా పొందే సౌలభ్యం ఉంది రుచి శుచితో పాటు భక్తిని కలగలిపి శ్రీవారి దీవెనలతో 
మధురాతి మధురంగా లడ్డు ప్రసాదాన్ని అమృత తుల్యంగా భర్త కోటికి అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మరి మనము ఒకసారి శ్రీవారి లడ్డూను రుచి చూద్దాం ఏడు కొండల వాడి వెలకట్టలేని ఆశీస్సులను పొందుదాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ గణనాథుడి ఆలయం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి దేవస్థానం ఆధ్యాత్మిక కాంతులతో మెరిసిందే ఆలయ ప్రాంగణంలోని శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి స్వామివారికి జ్యేష్ఠ మాస పూజల్లో భాగంగా మహాభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది పంచామృతాలు పండ్ల రసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో సైబాగమ్మ సంప్రదాయంలో జ్ఞానమూర్తికి విశేషంగా జరిగిన అభిషేక సేవ భక్తులను పరవసులను చేసింది అభిషేక అనంతరం పుష్పమాలలు పసుపు చందనాది మంగళ ద్రవ్యాలతో చూడ చక్కగా కలువు తీర్చి పంచ మహాహారతులు సమర్పించారు సికింద్రాబాద్లోని ఆండవన్ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి అభిషేకం జరిగింది పంచామృతాలతో వైఖాన సాగమోక్తంగా అమ్మవారికి అభిషేకం చేశారు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి మంగళహారతులు సమర్పించారు గర్భాలయం ముందు భాగంలో ఉత్సవమూర్తులకు అలంకరణ అర్చనలు జరిపారు అలాగే సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో స్థాపన తిరుమంజనం జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమన్నారాయణ స్వామి ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువు తీర్చి కలశాల్లోని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి ప్రధాన కలశంలోని పవిత్ర జలంతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి నక్షత్ర కుంభహారతులు సమర్పించారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రం యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది అధిక జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా స్వామివారికి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించి హారతులిచ్చారు మంగళ ప్రదాయిని జగన్మాతకు భక్తులు ప్రణమిల్లారు కుంకుమార్చనతో సేవించారు అధిక జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారాన సౌభాగ్య ప్రదాయిని ఆశీస్సులు అందుకునే భక్తులతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ అమ్మవారి ఆలయాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని చూద్దాం విశాఖ మహానగరం సాయినగర్ లో నిలవైన శ్రీ సంతోషిమాత అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమ పూజలు జరిగాయి అమ్మవారిని సకల ఆభరణాలు పూలమాలతో అందంగా అలంకరించి ఛత్ర చామర వీచికలతో సేవించారు తరువాత సహస్రనామాల సహితంగా కుంకుమార్చనలు జరిపి హారతులిచ్చారు విశాఖపట్నం ఆరిలోవ సెక్టర్ శ్రీరామనగర్ లో నిలవైన శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయం భక్తులతో కలకలలాడింది సౌభాగ్య ప్రదాయని సేవించడానికి భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు అమ్మవారికి అర్చకులు ప్రత్యేక కుంకుమ పూజలు చేసి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు దుర్గమ్మను కొలిచి పరవశులయ్యారు అలాగే విశాఖ ఇసుక తొట్టలో నిలవైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు శివలింగానికి అభిషేకం చేశారు ఆపై పుష్పార్చన జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం పాత ఊరులో నిలవైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరిగాయి అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో శ్రీహరి సతి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని పూజిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని ఆలయంలోని ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తీర్చి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన కలువ పూలు మల్లెలతో అర్చించి కనకధార స్తోత్ర పారాయణం జరిపి హారతులిచ్చారు అనంతపురం జిల్లా సింగనమల మండలం కొర్రపాడు గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరిగాయి 
శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రాతఃకాలమే అభిషేకాలు జరిపి సకల స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించారు కుంకుమార్చనలు చేసి మంగళ హారతులిచ్చారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో రాహుకాల సమయంలో నిమ్మకాయ డొప్పల్లో నూనె దీపాలను వెలిగించి అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిలవైన గోకుల పారిజాతగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పద్మావతీదేవికి పూజలు జరిగాయి చక్కని తల్లిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించారు అలాగే జంగారెడ్డి గూడెంలో గ్రామ దేవతగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ గంగానమ్మ తల్లికి కుంకుమార్చనలు జరిపారు వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక శ్రీ భద్రకాళి దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక కాంతులను ప్రసరించింది ఓరుగల్లులో స్వయంభూగా నిలవైన అమ్మవారిని దర్శించే భక్తులతో ఆలయంలోని క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి ప్రసన్న వదనంతో దీదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి శక్తి స్వరూపిణికి నివేదించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ జిల్లా నగునూరులో నిలవైన శ్రీ దుర్గా భవానీ ఆలయంలో అమ్మవారు గాజుల అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారిని రెండు వేల ఐదు వందల గాజులతో నయన మనోహరంగా అలంకరించారు శాంతమూర్తిగా ప్రసన్న వదనంతో దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని లక్ష్మీ గణపతి స్వామికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని పరోశులయ్యారు అలాగే కరీంనగర్లోని శ్రీ అష్టలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి షోడశోపచారాలు పూర్తి చేసి సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు బంగారు వర్ణ శోభితంగా దర్శనమిస్తున్న స్వామి అమ్మవార్లకు నీరాజనాలు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా సంప్రదాయబద్ధంగా ఆలయాన్ని అలంకరించిన తీరు ఆకట్టుకుంది నిజామాబాద్ వినాయక్ నగర్లోని శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం మృగశిర కార్తి సందర్భంగా కనకదుర్గమ్మకు ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి మంగళప్రదంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు కుంకుమ పూజలు జరుపుకున్నారు వడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రదక్షిణలు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా వివిధ అమ్మవారి ఆలయాల్లో భక్తులు ముఖ్యంగా మహిళల సందడి కనిపించింది ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని పరవశులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం మహబూబ్ నగర్ గ్రామ దేవతగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో చల్లని తల్లి పుష్ప శోభితంగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అర్చకులు అమ్మవారిని వర్ణమయ పూలమాలతో దివ్యంగా అలంకరించారు శుక్రవారాన అమ్మవారిని దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయంలోని క్యూలైన్లు కిటకిటలాడాయి గ్రామ దేవతను కరుణారా గాంచి భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి వర్ణమయ శోభితంగా అలరాడుతున్న ఈ ఆలయంలో అమ్మవారు భక్తుల ఇష్టదేవతగా పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆరాధనల అనంతరం అమ్మవారిని అలంకరించి అర్చకులు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అలాగే జిల్లాలోని జడ్చర్లలో నిలవైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో వాసవి లలిత సహస్రనామ పారాయణం జరిగింది అమ్మవారికి అర్చనలు చేసి పట్టు వస్త్రాలు పూలమాలలు ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు చక్కని తల్లి ముందు మహిళలు ప్రణమిల్లి సహస్రనామాలను భక్తి శ్రద్ధలతో పారాయణం చేసి అమ్మవారికి నివేదించారు మహబూబ్ నగర్ న్యూగంజ్లో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి షోడశోపచారాలు పూర్తి చేశాక అర్చకులు పుష్పాలతో చూడచక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు నంద్యాల పట్టణం సంజీవనగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి శుక్రవార అభిషేకం నయన మనోహరంగా జరిగింది పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుని అభిషేకించిన అర్చకులు అనంతరం పవిత్ర కలశ జలాలతో మంగళాభిషేకం పూర్తి చేసి చందనాదులతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో అఖిల భారత శస్త్రాత్ర ప్రశిక్షణ తరగతులు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి పదిహేను రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం గుంటూరుకు చెందిన ఏబిఎస్ఎల్ కుమార శర్మ సాహిత్య శాస్త్రంలో అత్యున్నతమైన ధన్యాలోకం అనే గ్రంథంలో ఆదర్శ వ్యాఖ్యార్థం చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళాని రాజంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం గాత్ర కచేరీ జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన డివి మోహన కృష్ణ ఆలపించిన పలు సంకీర్తనలు భక్తులకు వీణుల విందు చేశాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై ఆరు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Oh